வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க இந்த சுலபமாக செய்யக்கூடிய கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மசாலா பண்ணுறதுக்காக ஒரு வானொலியில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் மூணு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஏற்கனவே பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிரேவியோட டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு ரெட் சில்லி பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு இதை சேர்த்து மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வேணும்னா மசாலா போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மூணு தக்காளி நவீன் தக்காளி எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பெங்களூர் தக்காளி புளிப்பு இல்லாத தக்காளி நீங்கள் நாட்டு தக்காளி சேர்க்குறதா இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப புளிப்பாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அப்புறம் கிரேவி நல்லா இருக்காது புளிச்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ இதை நாம் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிடலாம் பாருங்க என்ன நல்லா பிரிஞ்சு வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கலருக்காக வேணும்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா நல்லா குக் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் மசாலா நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையே சேர்த்துடலாம் கருவேப்பிலை வேணால் ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொடை மிளகாய் இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் கொடை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி வேணாலும் நீங்கள் ஃபார்மில் கட் பண்ணிக்கலாம் பொடியை வேணாலும் கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய க்யூப்ஸ்னால் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீல வாக்கில் வேணால் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் ரெண்டு கலர் கொடை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் க்ரீன் வேணும்னா க்ரீன் மட்டுமே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடை மிளகாய் சாஃப்ட் வெஜிடபிள்ன்றதுனால சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அதனால் ரொம்ப நேரம் இதை ஓர் குக் பண்ண வேண்டாம் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு கலர்ஃபுல்லான கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி இலையை போட்டு லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா ரெடி இந்த கேப்சிகம் டொமேட்டோ மசாலா சப்பாத்தி ரோட்டி ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் கூடலாம் அட்டகாசமாக இருக்குங்க இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ